हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू दिपेनिज्म आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था दी कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंट ऑफ सैप एंड वहां पे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था रूट प्रेशर का भी एक कॉन्सेप्ट नाउ आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिस्कस के रूट प्रेशर को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं प्लांट्स में तो ऐसे दो इफेक्ट प्लांट्स में देखे जा सकते हैं जिसमें से वन ऑफ देम इज दी ब्लीडिंग एंड द अदर इज दी गटेशन सो लेट एस फर्स्ट बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीडिंग ना आपको पता है कि कोई भी एनिमल अगर होगा तो उस एनिमल के ब्लड वेसल को अगर डैमेज पहुंचे तो वॉट विल हैपन इज देर विल बी ऊजिंग आउट ऑफ द ब्लड एंड दैट वी कॉल इट एज ब्लीडिंग ऐसा ही कुछ सिमिलर फिनोमिना प्लांट्स में भी ऑब्जर्व करने मिलता है नाउ प्लांट्स में तो ब्लड नहीं है बट स्टिल उनमें ऐसा ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर ये हम लोग प्लांट को कंसिडर करते हैं और उसके रूट में वाटर का जो एंट्री हुआ है जिसकी वजह से एक रूट प्रेशर का बिल्डअप हुआ है द रूट प्रेशर पॉजिटिवली हैज बिन बिल्डअप एंड जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ऐसे कोई स्टेम को प्लांट के स्टेम को अगर हम लोग कट कर दे मतलब उसको हम लोग डैमेज पहुंचाए इंजरी पहुंचाए देन इफ अ स्टेम इज कट जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स अबाउ द सॉइल सो बिकॉज ऑफ दिस इंजरी From the injured or cut part, what we observe is there is blood. Uh, sorry, blood. तो नहीं. There is oozing out, or we can call it as there is exudation of water. So, जैसे blood का oozing out होता है because of the damage to the blood vessel. Similarly, अगर stem को यहाँ पे injury पहुँचाया जाए, cut किया जाए, then there is exudation of water which is taking place, and this exudation of water is nothing but the concept of bleeding. Now, ये जो bleeding हो रहा है, water जो यहाँ से ooze out होते जा रहा है, ये क्यों हो पा रहा है? Because of the build up of the root pressure. So this root pressure's impact can be seen through this process of bleeding. तो अगर हम लोग को यहाँ पे क्या pressure है, उसको measure करना है, then we can connect a particular device. and that device is known as the mercury manometer definitely aisa to nahi dikhta hai but maine ek device dikhane ka koshish kiya so that you can understand ki agar hum log aisa ek device connect kar de to this cut portion to uska jo pressure hai that will be detected by mercury manometer and this will specifically de detect what it will detect the value of रूट प्रेशर दैट इज देयर सो दैट इज वाई वी आर कटिंग इट फ्यू सेंटीमीटर्स अबाउ द सॉइल अगर बहुत ऊपर तक कट करेंगे तो हम लोग को पता है कि रूट प्रेशर का इंपैक्ट उधर तक पहुंचता भी नहीं अगर हम लोग बहुत ही अपर हाइट में ले सो वी हैव टू टेक द प्रेशर एट द रीडिंग हैज टू बी टेकन फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द स्टेम सो ये कॉन्सेप्ट हो गया ब्लीडिंग का और ये ब्लीडिंग का फिनोमिन हम लोग यूज करते हैं टू ऑप्टेन शुगर फ्रॉम शुगर मैपल तो शुगर मैपल प्लांट से शुगर ऑप्टेन करने के लिए ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इवन टू ऑप्टेन दी लेटेक्स ऑफ रबर एंड इवन टू ऑप्टेन ओपीएम वी यूज दिस फिनोमिन ऑफ ब्लीडिंग ओनली सो स्टेम को अगर कट किया जाए तो बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर ये सब जो सब्सटेंसेस हैं ये एक्सुडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे कमिंग टू द नेक्स्ट इंपैक्ट जो रूट प्रेशर की वजह से डेवलप होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ गटेशन नो गटेशन में क्या होता है कि लीफ में से देर आर वॉटर वॉटर ड्रॉपलेट्स दैट आर ओजिंग आउट एंड दिस वॉटर ड्रॉपलेट्स दैट आर ओजिंग आउट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म सो इन द लिक्विड फॉर्म दिस ओजिंग आउट ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स ओजिंग वॉटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज द गटेशन तो ये गटेशन का फिनोमिन हो गया ना ये बात समझ ली कि ट्रांसपीरेशन नहीं है क्योंकि ट्रांसपीरेशन में देर इज वॉटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर यहां पर हम लोग ने मैंशन क्या किया है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म और ये लिक्विड फॉर्म में जो ऊज आउट वॉटर ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं वो मार्जिन ऑफ द लीफ से हो रहे हैं क्योंकि लीफ मार्जिन पे जहां पर वेन्स एंड करते हैं तो वेन्स के एंडिंग के उधर देर आर प्रेजेंस ऑफ सर्टन ओपनिंग्स दीज ओपनिंग्स आर नोन एज हाइडा थोड्स सो गटेशन जो होता है वो हाइडा थोड से होता है और हम लोगों को पता है ट्रांसपेरेशन कहां से होता है तो वो लीफ से लीफ के स्टोमाटा से होता है यहां पे ये हाइडा थोड से होता है और इन हाइडा थोड्स को वाटर स्टोमाटा भी बोला जाता है सो दिस प्रोसेस जहां पे लिक्विड फॉर्म में वाटर ऊज आउट हो रहा है दैट इज नोन एज गटेशन ये फिनोमिन जो है ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है इन हर्बेशियस प्लांट्स 
तो हर्बेशियस प्लांट्स जैसे कि हो गया बालसम हो गया या फिर नेस्टर्टियम उसके अलावा कोलोकेशिया तो ऐसे कुछ प्लांट्स में ये गटेशन का इम्पैक्ट देखा गया है नाउ गटेशन जो है वो देखने मिलता है यूजुअली अर्ली मॉर्निंग या फिर ड्यूरिंग मिड नाइट तो अर्ली मॉर्निंग या मिड नाइट के टाइम पे यूजुअली ये गटेशन का इम्पैक्ट देखा जाता है द रीजन फॉर दैट इज अर्ली मॉर्निंग या मिड नाइट में देर विल बी वेरी लो ट्रांसपेरेशन एक्टिविटीज दट आर अकरिंग सो ट्रांसपेरेशन लो होना इज वन ऑफ द रीजन के गटेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व करने मिलता है एंड इवन हाई रूट प्रेशर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ गटेशन सो गटेशन के लिए लो ट्रांसपेरेशन एंड हाई रूट प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल तो रूट प्रेशर का हम लोग ने दो तरह से इम्पैक्ट प्लांट्स में ऑब्जर्व किया एक बाय क्रिएटिंग एन इंजरी और कटिंग द पार्ट उससे हो रहा है यहां पे इंटैक्ट पार्ट से हो रहा है गटेशन गटेशन के लिए हम लोग किसी भी तरह डैमेज नहीं पहुंचा है तो अगर डैमेज पार्ट से आए तो उसको बोला ब्लीडिंग और इंटैक्ट पार्ट से लिक्विड फॉर्म में यूज आउट हो दैट इज ऑन इज गटेशन सो सो फार वी हैव डिस्कस टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टेट यून फॉर माई फर्दर वीडियोज दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेन इज